പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നൈൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തല്ലേ ഇനി ചെയ്യും അതിപ്പം ഓൺ സ്ക്രീൻ അവരെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടി നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ അവനും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്ന നിലയിൽ പോരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോരെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ആയതേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നല്ല റിവ്യൂസ് അതിലിടത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹിതരും ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കാണുക അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ബയസ് കാണാം എന്തായാലും ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ നല്ല പടം തന്നെയാണ് ഒരു മോശം പടം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കോൺഫിഡൻസോടെ തന്നെ പറയും നല്ല ഫിലിം തന്നെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരുടെയും ഹാൻഡിൽസ് വഴി അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗമുണ്ടല്ലോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ സുരേഷേട്ടൻ്റെ പടത്തെ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ട് അല്ലെ സിനിമ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടു തുടങ്ങിയ പ്രായം തൊട്ട് നല്ല അഭിമാനത്തോടെ എപ്പോഴും അച്ഛനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുക ഭയങ്കര എനർജിയാണ് അച്ഛൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിനിമയുടെ ബാഗേജ് ഷോൾഡറിൽ ക്യാരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനെപ്പോഴും എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ഇറ്റ് എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നെഗറ്റീവ് ക്രിയേഷ്യേഡ് ഉള്ളതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോ ആയിട്ടായാലും മാസ് ആയാലും ക്ലാസ് ആയാലും അച്ഛനത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അതെ അതെ എൻറ്റയർലി അച്ഛൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇതിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു ലെയർ ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നു പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ലെയർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ജോഷ് സാറ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നതാണ് പിന്നെ അഗൻ നമ്മളിത് വലിയ ആ ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തള്ളി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഇതല്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ക്രിയേഷനാണ് ജോഷ് സാറിൻ്റെ ആയാലും അച്ഛൻ്റെ ആയാലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുക ആ സിനിമയെ തന്നെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി വേറെ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ ഒക്കെ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഇടിപ്പടം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിങ്ങളാരും പോകണ്ട അല്ലാതെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ് സിനിമ ഫ്രം ജോഷി സാർ ആൻഡ് സുരേഷ് ഗോപി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറെ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ എൻ്റെ ഉറക്കമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു നല്ല പേടിയായിരുന്നു എന്താവും അച്ഛൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തെറിയേക്കോ കാരണം അവരൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആമച്ചർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ഛനായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ആവുക എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ലെവലിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മളെ കംഫർട്ടബിളാക്കി നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് തന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും നമുക്ക് അവരെ ലെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നടക്കി ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടുത്തൊരു അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ജോഷി സാർ ഓർ അച്ഛൻ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം യൂസ് ടു ദം അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല അച്ഛൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും പറയത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ മാറിയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് റോ ബാക്കിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വപ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ മെച്ചോറായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്
വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ബാക്ക് ടു തിയേറ്റർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയോട് കൂടി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ആസ്വദിച്ച് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ കണ്ടു തീർത്തൊരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഗംഭീര സിനിമ പാപ്പം പൊളിച്ചു പാപ്പം തകർത്തു പൊളിച്ചു എല്ലാവരും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഗംഭീര സന്തോഷം വിഷമം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വലിയ ഫിലിമാണ് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഫിലിമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊട്ടും ബോറടിക്കാതിരുന്ന് എൻറ്റയർ ഫിലിം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴും തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രോപ്പർ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ജോഷ് സാറിനെ പോലത്തെ ഇത്രയും വലിയ ടെക്നീഷ്യൻ എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതും അതുപോലെ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റിന് അത്രയും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അച്ഛനോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവർക്കും അതിൽ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ജോഷ് സാർ എത്രത്തോളം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ജോഷ് സാർ എത്രത്തോളം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് തന്നെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക് പാപ്പൻ എല്ലാവരും കാണുക ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം പടം എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കണ്ടോട്ടെ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലല്ല ഒരിക്കലല്ല പാപ്പനല്ലാണ്ട് വിൻസി ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊന്നും മാറ്റമില്ലല്ലോ അല്ലേ പ്രീ റിലീസ് പ്രീ റിലീസ് എൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അത് തന്നെയാണ് അതിനിപ്പം നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ലല്ലോ അതാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല അതിന് അടുത്ത തലമുറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഇതുപോലെ വാഴിക്കുന്ന സിനിമാ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് പ്രചോദനമല്ല അവരവരുടെ സിനിമ കാംക്ഷിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് മുമ്പൻ സംവിധായകനായിരിക്കും സിനിമാ പ്രവർത്തകനായിരിക്കും ആ അടുത്ത തലമുറയുടെയും ഒരു ചെറുപ്പകാലം അവരുടെ വാർദ്ധക്യം പോലും ഒരു പക്ഷെ സിനിമ റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോഷിയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ നല്ല സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വരും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ട് സിനിമ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഇല്ല ഫാമിലി ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ന പടങ്ങളിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള സിനിമകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഓടിയത് ഫാമിലീസ് വരും ഫാമിലീസ് വന്ന് തന്നെയാണ് പടം ഓടുന്നത് സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി സന്തോഷമല്ലേ തോന്നുള്ളൂ സന്തോഷവും വിഷമവും കരച്ചിലും എല്ലാം വന്നു അത് ഞാൻ അവിടെ തീർത്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് അതെ അതെ ഒന്നും കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുൾ ലൈൻ പോലീസ് വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം ഞാൻ ഞാനിത് കണ്ട ആസ്വദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് അപ്പം ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊന്നും ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ആസ്വാദകനായിട്ട് കണ്ടു എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അംശങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പങ്കുവച്ചു അത് തന്നെയാണെന്ന് തിയേറ്ററിൽ ആ അങ്ങനെ പറയാറൊന്നും 
കുറേ നാളിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ഒരു സിനിമ കണ്ട ഒരു അനുഭവം അത് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഓൺ സ്ക്രീൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം എനിക്ക് ഓരോ സ്ക്രീനിൽ ഓരോ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും അവരിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കായിരുന്നു ടോട്ട്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ആസ് എൻ ആക്ടർ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഓരോ ലുക്സും ഒരു നോട്ടത്തിൽ പോലും ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകൾ അറിയില്ല എന്നാലും ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തനായ ഒരു സുരേഷ് ഗോപിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഇതുപോലെ വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങളുള്ള വന്ന് വീട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ ഗോകുലിനെ ഇഷ്ടമായി നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഗോകുലിനും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ അവനും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അമ്മ എന്ന നിലയിൽ ജോഷി സാറിന്റെ പടത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല ജോഷി സാർ പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഫുൾ പവർ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എന്നുള്ള അത് അടിവരെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരെ എനിക്കാലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം സുരേഷ് ഇസ് ഓൺ ഫയർ സുരേഷ് ഇസ് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് സുരേഷ് ഇസ് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് അസാദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഗംഭീര സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതെ 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 സുരേഷിൻ്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം സിനിമ അഭിനയത്തെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ബട്ട് തിരിച്ച് അതേ പവറിൽ അതേ സ്ട്രെങ്തിൽ സുരേഷ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് അതാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് സുരേഷിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുതരും പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലൊക്കെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പിക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എന്നാണ് പെർഫോം എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ഈ പടം ഇത് എൻഗേജിങ് ആണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ അത്രയും സമയവും നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തും ഈ സിനിമ സിനിമകളിലൂടെ പിന്നെന്താ ഞങ്ങൾ കുറെ ചെയ്തല്ലേ ഇനിയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ പടത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ കഴിയട്ടെ അതായത് ഹാപ്പി ടു സി പവർഫുൾ സുരേഷ് ഷട്ടർ ഇസ് ബാക്ക് അഗെയിൻ നമ്മൾ സി പി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹി ഓൾവേസ് ഗീവ്സ് എസ് നമ്മളെപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പാപ്പൻ വളരെ പയ്യാണ് നടക്കുന്നത് പയ്യാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഗിഫ് ദറ്റ് പവർ ത്രൂ ഔട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലെ എനർജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് കമൻട്രിയുടെ ജീവ ജീവൻ നമ്മളിപ്പോൾ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും ഈ വേർഡും പാപ്പ ടീമായിട്ടിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയാലും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് അത് ഇത്രയും വലിയൊരു ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും ലെജൻഡറി ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ജോഷി സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സുരേഷ് സാർ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ടീമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നു വിൻസി എബ്രഹാം എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഒരു കോപ്പാണ് സുരേഷ് സാറിൻ്റെ മോളായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ബാക്കി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ഐ മീൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്യോർ ക്രൈം ത്രില്ലർ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതിനൊരു ഫാമിലി ആഡ് ഓൺ ആഡ് ഓൺ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും 
എന്താ ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമല്ലോ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തത് ഓഡിയൻസിന് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ രാധിക ചേച്ചി വന്നിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതുപോലെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെ സോഫാർ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആണ് വെരി വെരി ഹാപ്പി ഇമോഷണൽ സീൻ ആയിരുന്നു ആ മൂവിയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കോപ്പിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മോൾഡ് ഇമോഷൻ അവിടെയാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സീൻസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അമ്മയെന്നുള്ള നിലയിൽ ആദ്യം പറയാം ഗോകുലിനെയും ഏട്ടനെയും ഒരുമിച്ച് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഈശ്വരനോട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി അതും ജോഷിയേട്ടന് സിനിമയിൽ വരാൻ ഒരു ഗോകുലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷവും അതുപോലെ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡും ആണ് പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ ഇതിലെ ഒരു ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ എല്ലാ മൂവീസിനും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെ ലുക്കിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക മാനറിസം എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ അവന് നല്ല കൈകളിൽ കിട്ടട്ടെ നല്ല അവസരങ്ങൾ അവനും ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ അത്രയും സന്തോഷം ഗോകുലിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി സിനിമ കണ്ട് ഗോകുലിന് വല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വല്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പണ്ടുമില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്താവില്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം ഓൺ സ്ക്രീൻ അവരെ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു നല്ല സിനിമ കണ്ട ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അത് അവനെല്ലാം ഈ എന്താ പറയുക എന്തിനും പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് തെറ്റ് കണ്ടാൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമായിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പലപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമ്പം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ നിന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണിന് കാണില്ല നമ്മുടെ നമ്മൾ നല്ലത് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാലും അത് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് എല്ലാവരും എടുക്കണം എന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും വരണം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ സിനിമ കാണണം തിയേറ്ററിൻ്റെ അനുഭവം എത്രയായാലും വേറെ ആണല്ലോ ആ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സ്നേഹം അല്ല ആക്ച്വലി മൂവി തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല സോ എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ ഒരുപാടായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമായിരുന്നു പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുരേഷ് ചേട്ടന് സ്റ്റാർഡും പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സുരേഷ് ചേട്ടൻ ഇപ്പം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം കാണുന്ന ഒരു വേറൊരു പാറ്റേണിലാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മേ ബി ഇനിയിപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ല പഴയ സുരേഷ് ചേട്ടനെ അല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പാപ്പനിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ പക്ക പാപ്പനെയാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യൂ വരൂ തിയേറ്ററിലോട്ട് വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ ഇല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമയും വരണ്ടേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമയുടെയും ഭാഗമാകാൻ ഒരു അവസരവും കിട്ടണം എനിക്ക് വേറിട്ട ഒരു സിനിമ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ അത് ജോഷിയേട്ടനെ പോലെ ഒരു സംവിധായകൻ നൽകി എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനിയും അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുട
തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നെ നിറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്തായാലും സിനിമയിലൊരു നല്ല കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് സിനിമയിൽ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സമാധാനിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ആയി ഏതാ അല്ല ഉണ്ടാവും ശോഭനയായിട്ടൊരു പടം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരും അതിനൊരു റൊമാൻസിൻ്റെ റൊമാൻസിൻ്റെ ഒരു ഓവർടോൺസ് ഉണ്ടാവും അത് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ടായി നിൽക്കുന്നവരുടെ റൊമാൻസാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതാണ് Thank you.